And so you remember at the beginning of the week, on the first morning, he had four words written on the board. И как вы помните, в первый день я написал четыре слова на доске. Revival, пробуждение, renewal, обновление, reform, реформация, and restoration. Восстановление. Now, all of these um, are works of the Holy Spirit. Все это дело Духа Святого. Um, but of course, all of these there can be um, distorted forms of each one. Ну, конечно, все каждый из этих форм это как so небольшое I'm разнообразие. I'm not saying that everybody, everything somebody says is revival or renewal or reform must be just good. I'm not saying that everything that people call revival must be good. И также я не говорю, что то, что люди могут называть пробуждением или обновлением или еще чем-либо, обязательно это так и есть на самом деле. Distortions are always possible. Всегда возможные искажения. Or things that that are mixed. Или что-то подмешано. Part Holy Spirit and part not. Когда часть дела Дух Святой, часть не Дух Святой. We have to discern. И мы должны иметь различения. But the Holy Spirit is working to produce all these things in authentic expression. Но Дух Святой, если производит это все, так это все подлинно. Revival. По настоящему. Renewal. Будет пробуждение, обновление. Reform and restoration. And I'll just mention each of these, but it's important to see that all are needed, and they need each other for God's work to be complete. Для того, что Божья работа была завершена. See, revival. This. Is focused on outpourings of the Holy Spirit. И видите, что пробуждение сфокусировано на том, на том, что был изли Дух Святой. Visitations from from above. Или же либо же небесные посещения, which impact people, что влияет на людей, which produce conversions, что приводит к обращениям, что приводит к покаянию во грехах. And which are producing life where before there was just death. Что производит жизнь, где раньше была смерть. And so, revival is absolutely foundational. Поэтому пробуждение оно занимает. And it's it's focused on основной позиции. In a way, on each believer. It's focused on each believer. Пробуждение сфокусировано на каждом верующем. But happening on a big scale. Но пробуждение происходит в больших масштабах. Now, the word renewal. Слово обновление. Is talking more about what is the 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 refreshing. Больше как освежение, обновление. The bringing to Life again. Снова возвратить к жизни то, что то, что было первоначально от Бога, но то, что износилось, утратило свою динамику, что больше не имеет этого того влияния, которое раньше оказывало. Renewing by the Holy Spirit. This applies to to believers. Это применимо к верующим. But it also applies to communities. Но также применимо к общинам, churches, церквям, and to movements. К движениям. And it happens to all of them. Это происходит с каждым из них. See the the Pentecostal movement. И знаете, что пятидесятническое движение. Now is in its fourth or fifth fifth generation, maybe. Сейчас может быть уже переживает пятое поколение внутри себя. And by fourth or fifth generation, you see the need for 
for renewal. И уже в пятом поколении вы видите, for, что есть нужда в обновлении. Um, having again the freshness of the beginnings. Для того, чтобы была та свежесть, которая была в начале. But um, the, there's also the word renewal refers to going deeper. Также обновление относится к тому, чтобы углубиться глубже. You see, in Romans 12, Римлянам 12, Павел пишет, do not conform any longer to the pattern of this world, не сообразуйтесь с этим миром, but be transformed by the renewing of your mind. You see, so often when people are converted, Часто, they really, uh, th their heart changes, there is um, repentance for sin, they change their way of life, they stop old habits that were bad, у них больше нету прежних привычек плохих. But there's still a process of renewing the whole way we think. Но все еще происходит процесс обновления нашего мышления, Now, образа нашего мышления. You know, it's possible for a radical conversion to take place very quickly. Возможно, что произошло радикальное изменение, очень быстро обращение даже. In the New Testament we have the example Обращения Just very fast. Поэтому обращение может произойти очень But быстро. Но все равно есть еще это задание, чтобы вся жизнь преобразовалась, стала похожей на жизнь Иисуса. И в частности, think, то, как мы думаем, all, как мы мыслим, все наши предрассудки, какие-то идеи, предположения. Об этом Павел говорит в Римлянам 12.2. Преобразованием, обновлением ума вашего. И так, в 1 Коринфянам 2, Стих 16. Павел говорит, у нас ум Христов. А в Колоссянам еще есть стих, мы должны облечься в ум Христов. И это очевидно, что ученики не immediately understand or, or the whole way the Lord Jesus поняли, thinks and, and so we need this is a work of the Holy Spirit also. But so but renewing means also it means The Holy Spirit renewing the whole of the life of our congregations, of, of the denominations, of movements, means renewing of worship, renewing of teaching, and, you know, I was... This is part of what I experienced um, coming into this renewal movement within the Catholic Church. So it, it means 
centering everything in a new way on Jesus. Это означает по новому все сосредоточить, сфокусировать на Иисусе. Because many things which were originally centered on Jesus, потому что многие вещи, которые первоначально были сфокусированы на Иисусе, через некоторое время люди теряют этот фокус. And it has to be rediscovered. И нужно снова найти этот центр. And when it's rediscovered, there's new life. Этот центр приходит новая жизнь. So both revival and renewal are needed. Поэтому необходимо как пробуждение, так и обновление. You see, revival without the renewal dimension. Видите ли, что пробуждение без обновления. It may mean big numbers of people are impacted. Может означать, что by the Lord. Господь повлияет на большие массы людей. But it doesn't bear the long-term fruit in the way the Lord wants. So it has to be revival and renewal. Now, reform is also needed, which means that where there are things that are really wrong in the churches, like there were things that were really wrong in the Catholic Church before the Protestant Reformation. The things that were really wrong need to be removed. Forms of corruption um, and of um, just really worldly ways getting into the church. Мирские пути входят в церковь. И это всегда возможно. Также в движениях, которые начинаются с того, что они исполнены Духом Святым. И каким образом движение Духа Святого может быть? Movements of the Spirit impact people. Движение Духа Святого влияет на людей. Это успешное движение. Есть успех, есть влияние. But impact and success bring dangers. Но также влияние и успех приносят с собой опасность. First of all, there can be the danger of pride. Во-первых, опасность гордости. Of people thinking this is due to us. И во-первых, люди подумают: "О, это благодаря нам." And where there isn't a humility, there's a real danger. Существует настоящая опасность. And another thing that happens when there's success, еще что происходит, когда происходит успех, you get more money. Вы получаете больше денег. And then when you get a lot of money, когда вы получаете много денег, you get other dangers. Возникают и другие опасности. And the danger of greed. И опасность жадности. And the danger of successful pastors. И опасность для успешных бастеров, которые очень разбогатевают. И тенденция существует для очень богатых людей возлюбить свои богатства. И видите, что это большие опасности. И которые, в свою очередь, приводят к скандалам или же к злоупотреблению, и что означает то, что всегда необходима реформация. Если взять обновление и пробуждение, там позитивное влияние, когда Дух Святой приносит новую жизнь. Позитивный результат. В реформации реформация необходима для новой жизни. Но в процессе реформации разбираемся со злом, с пороками, с тем, с тем чем нужно от чего нужно избавиться. Now, I want to um, say a little about restoration. This word was on my list on Monday. And I haven't used it 
я не так часто его использовал, как по сравнению с другими словами. Но что означает восстановление? То, что мы видим в процессе излияния Духа Святого в 20 веке, Господь восстанавливает все, что было утеряно, либо утерянным, либо забыто, либо же отвергаемо. И очевидные примеры — это сфера, целая сфера духовных даров, пророчеств, исцелений. И даже, как я говорил о том, что снова возобновили служение исцеления, служение исцеления в XIX веке. Это было даже до начала пятидесятнического движения. И в этом снова как бы открывают заново какие-то библейские элементы, которые находятся в Библии, и об этом ясно сказано в Новом Завете. И что это было частью служения Иисуса. Также часть того, что он велел, заповедовал своим ученикам делать. И в большинстве харизматической литературы, пятидесянческой литературы, вы увидите дискуссии по поводу того, когда же появлялись эти дары, когда же проявлялись они в протяжении прошлого столетия. Несколько книг о говорении языками. И вы найдете те примеры, когда люди говорили языками даже в предыдущие столетия. Когда вы изучаете христианскую историю, историю христианства, как на Востоке, так и на Западе, видно, что эти дары и вообще все сверхъестественное никогда не исчезало полностью. Всегда оно было. И, может быть, даже в большей мере это присутствовала сверхъестественная сфера в православии. Поэтому что же значит все это для 20 века? И думаю, когда вы рассмотрите сверхъестественные элементы в прошлом, то больше всего это было видно в католической, православной церквях. И стало ассоциироваться с теми людьми, у которых была репутация святости. Либо же сверхсвятость тех людей. Поэтому в 20 столетии происходило нечто другое, и что важно нам понимать. Я вижу две разницы что происходило в 20 веке от предыдущего. И чем, когда эти дары проявлялись до этого времени. Первое, это что в харизматическом, пенсионерском движениях 
are being poured out Эти дары даются обычно верующим and not just on exceptional people, и не просто каким-то людям people, отдельным, who, особенным, um, are, are, are really advanced in the ways of prayer. Uh, не просто людям, которые продвинуты в молитве. See, in, in, in the Catholic and Orthodox traditions, по католической и православной традиции раньше, it was recognized that there would be extraordinary things happening. Они признавали, что должны происходить сверхъестественные вещи. But it was always that if it was authentic, it was connected with great holiness of life. Но если это было подлинным, всегда это ассоциировалось с большой святостью в жизни. And they were certainly things that no ordinary Christian should ever think of trying to copy. Ни один обычный христианин не должен даже подумать о том, чтобы подражать этому, либо пробовать Holiness. И не является просто знаком большой святости. It's not the sign of being an advanced Christian. Не просто знаком продвинутого христианина. It's part of being a Christian. Но это часть того, чтобы быть христианином. And this is very important. И это очень важно. That's one big difference. Это одна большая разница. But the other difference is that in the past. These gifts were were not integrated into any understanding of the church's mission. В прошлом эти дары никак не взаимосвязывались с миссией, с пониманием миссии церкви. But today, in the Pentecostal and Charismatic movements, в наши дни в пятидесятическом харизматическом движениях, these in the mature expressions, это является зрелыми проявлениями. That these gifts are part of the equipment of the church. They they're part of 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 the church's mission. Часть миссии церкви. The church cannot do its work for the Lord. Не может делать свое дело для Господа. With properly without these gifts. Правильным образом, духовно сфере, без этих даров, что они необходимы. И что это подготовка Духом Святым, христиан в церкви на дело, на работу Духа Святого. И это очень важная перспектива. И также это то, что восстанавливается. Не только дары восстанавливаются, но также сама идея, что дары — это необходимая подготовка для исполнения Божьего дела. И они даются церкви, они даются телу Христовому. This is a restoration of what we read about in 1 Corinthians 12. Because in 1 Corinthians 12, which is an important chapter on the gifts, it's very clear the whole context of 1 Corinthians 12 и вполне ясно, что контекст той главы в том, что в созидании тела. И дары даются не для того, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы люди чувствовали себя хорошо, успешными, либо же чтобы давать успех служением, но данные дары для того, чтобы созидать тело. And along with these gifts, you've also got a restoration 
и также наряду с этими дарами происходит восстановление служения экзорцизма и освобождения. Почему приводит еще излияние Духа Святого? Новое сознание злых духов. И когда люди не испытали Дух Святой, не были чувствительны к другим духам. Поэтому это еще один важный элемент, восстанавливаемый служение церкви. И очевидно, что это присутствовало в самом начале церкви. И, конечно, это ясно, что это продолжалось на протяжении нескольких веков. Но ослабло очень сильно за последние 300-400 лет особенно. Я знаю, думаю, что из-за развития науки, технологий, то обычно думают, такая тенденция. Они думают, что а, вера в духов — это примитивно. Sort of get educated, Либо же вы получаете об sort of образование и уже больше не видите But, другие вещи такие. You know, Но мы из опыта знаем, что это не правда. Наверное, самый важный элемент в восстановлении то, что Дух Святой восстанавливает церкви полное видение Божьего плана. Это есть восстановление Израиля. Восстановление правильного места еврейского народа. И также восстановление идеи, что верующие евреи в Иешуа должны оставаться евреями. И по вере в Иешуа они не прекращают быть евреями. И также это восстановление идеи церкви как одного нового человека, состоящего из еврея и нееврея, из язычника примиренного через кровь на кресте. So Поэтому это очень важный элемент, который восстанавливает Дух Святой. Now, И восстановление духовных даров более взаимосвязано с восстановлением средств. Также восстановление понимания Израиля. И что есть восстановление Израиля? Часть. Где важная часть это восстановление, возвращение земли израильскую. И в этом случае это не просто средство. Но это и есть цель. Это не только средство, это цель. И аспект израильский восстановления. Аспект Израиля восстановления. Это самая важная часть восстановления. Теперь, видите, есть некоторые люди, 
И видите, что есть некоторые люди, revival, которые понимали необходимость в пробуждении, renewal, которые понимали необходимость в обновлении, reform, необходимость реформации. Но они очень плохо понимали, что значит восстановление. So, for example, there are some people who really experienced the Holy Spirit. Например, некоторые люди испытали Дух Святой. They've experienced the restoration of spiritual gifts. Также испытали восстановление духовных даров. But they haven't yet understood the place of Israel. И еще не поняли место Израиля. They're still trapped in replacement teaching. И все еще пойманы как ловушки в теологии замещения. And um, You know, I, I, I know a number of people in this situation. You know, and when I speak in renewal groups about Israel, there are some people who are open, and some people who are not very open. But you see, if you don't understand The place of Israel. Если вы не понимаете место Израиля, тогда вы не понимаете Божий план. И вчера я говорил о полноте. And how God's plan is for the fullness. И как Божий план в том, чтобы достичь полноты. See, there's there's several words that are very important in the writings of Paul. Есть несколько слов очень важных в посланиях Павла. Два слова, которые особенно важны. Сейчас я упоминаю. Исследуйте эти слова, откуда они появились, что они значат. Потому что это ключевые слова. Одно из слов — Mystery. Это тайна или таинство. Mysterion. Тайна. And um, that is used especially by Paul. Особенно Павел использует это слово. And it comes in several of his letters. Появляется в нескольких его посланиях. Uh, most in Ephesians. В основном в Ефесянам. And it's the word he. Um, I think it's important to see. When he, Paul uses this word mystery, it, it, there's a connection between all the times he uses this word. And what it really means, the word mystery means God's plan. God's one plan. God's eternal plan. And so, We find he uses this word mystery. И мы видим, что он использует это слово тайна. Ефесянам. I said several places, but first in verse nine, chapter one, verse nine. Ефесянам один девять. See, he made known to us the mystery of his will. Тайну своей воли. According to his good pleasure, по своему благоволению, which he purposed in Christ, который он облагодатствовал нас во Христе, it says to be put into effect when the times will have reached their fulfillment. И когда время достигнет своей полноты, to bring all things in heaven and on earth together under one head. Для того чтобы заменить все земное и небесное во Христе. See, and so here you get very clearly. Здесь вы очень ясно видите, тайна — это вечный Божий план, сосредоточенный на Иисусе. И план в том, чтобы соединить все небесное и земное под главенством Христа. Also, Israel and the nations. Но также эта тайна имеет отношение к Израилю и к народам. Это все часть единого Божьего плана. Look at the beginning of Ephesians three. Также Ефесянам третьей главе. You see from verse two. Начиная со второго стиха. 
Surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас. That is the mystery made known to me by revelation. Потому что мне через откровение возвещена тайна. See, this mystery, we can only know God's plan by revelation. И видите, что мы можем узнать о Божьем тайне только через откровение. And so verse 4, и четвертый стих, In reading this, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ. То вы читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. So here he's calling this plan the mystery of Christ. И здесь он называет этот план тайна Христова. And he says it was not made known to men in other generations. И говорит, что она не не была возвещена прежним поколениям. As it has now been revealed by the Spirit. Но как ныне открыто святым апостолам и пророкам Духом Святым. А в шестом стихе объясняется, что же это тайна, чтобы язычникам быть сонаследниками Израиля и сопричастниками обетования во Христе Иисусе посредством благословения. Поэтому этот вопрос Израиля и центральность Израиля и народов, которые присоединяются и имеет правильное отношение с Израилем через Мессию Израиля. Это основополагающее в Божьем плане. Поэтому это слово «тайна» очень важное. Оно появляется и в других стихах. В Колоссянам и Римляна 16 главе, 1 Тимофея тоже. И также хочу сказать, что второе ключевое слово, я о нем вчера говорил, это полнота. Плерома на греческом. И это еще одно очень важное слово в посланиях Павла. Потому что это указывает на Божий план, а для Божьего плана необходима полнота. Это можно увидеть в конце Ефесянам. Первое. Ефесянам 1.22 Все покорил под ноги его, поставил его выше всего главой церкви, которая есть тело его. Полнота наполняющего все во всем. И еще слово полнота есть и в других местах. For example, you find it in Ephesians 3:19. But I mentioned yesterday that in Romans 11, Paul speaks about the fullness of Israel. В Римлянам 11 главе Павел говорит о полноте Израиля. And that is In Romans 11, verse 12. Это Римлянам 11:12. And in Romans 11:25. И в Римлянам 11:25. Он говорит о полноте язычников, о полноте народов. But I I mentioned it yesterday also fullness in relation in 
Также Ефесянам 4.13. Доколе все придем в единство веры, познания Сына Божия мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Поэтому я упоминаю эти двух слова. и тайна. И все это относится к восстановлению. Is restoring to the church the fullness of God's plan. It's restoring to the church first of all the fullness of the vision of what God is doing, of what the Holy Spirit is aiming at, and it's restoring the fullness of the means. И также он устанавливает полноту средств, инструментов, через что Дух Святой это воплотит в жизнь. Поэтому восстановление есть два элемента. Восстановление полноты видения всех элементов этого одного единого Божьего плана. God is going to do in the when he brings everything to completion. This restoration also involves, therefore, what I said yesterday about the whole creation groaning this aspect of God Liberating the whole creation is also something that Christians have largely lost sight of. It's something Christians have largely forgotten. Even though it's there in the Scriptures. Видите, что это в Писании сказано. And the Holy Spirit, you know, as Jesus said, the Holy Spirit. Will remind you of everything that that I've taught. Jesus says. И как Иисус говорит, Дух Святой напомнит вас, напомнит вам все, чему я учил. And so, the there is the aspect restoration of the full vision. Поэтому of all the elements. Восстановление полного видения всех элементов того, что делает Бог. Because most of us have. Visions that are too small. That do not measure up to the vastness of what God is doing. And the other aspect is the aspect of restoration of the means. This is where the gifts are in. Восстановление инструментов для этого. All the equipment. Это есть эти дары. That we need. Духовные. In order to arrive. Наша подготовка. For the vision, God's vision, to be brought to. Для того, чтобы завершить Божий план. Вот все, что хотел сказать об этом. Есть ли у кого-то вопросы? That's it. Sorry? That's it. That's that's all for now. That uh he has. <laughs>